ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു വി യു എക്സാമിന് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇരുപതാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിന്ന പരിശീലനം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആ പരിശീലനത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും പരിശീലനം ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ വരിക ഫോർമാറ്റ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആം ആർ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആം ഈസ് ആർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആം ആർ അത് ആം ഈസ് ആർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഐ എൻ ജി ഫോം വേണം അതായത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം വേണം പ്രസൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആം ഈസ് ആർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും വേണം അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ജു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ പോയം ആൻസർ എന്താ മഞ്ജു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ പോയം അതായത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണോ വേണ്ടത് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആം ഈസ് ആർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും വേണം അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ജു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എ പോയം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് യു ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം എന്താണ് വരിക അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് യു ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം v1 വൺ ഫോം അതായത് വേർബിന്റെ വി വൺ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടു ചേർക്കാത്ത വി വൺ ഫോം എന്താണ് ടു ചേർക്കാത്ത വി വൺ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് യു ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം വരേണ്ടത് ടു ചേർക്കാത്ത വി വൺ ഫോം അപ്പൊ ഇതിലെ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ആൻസർ എന്താ സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ വി വൺ ഫോം ആണ് വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ ടു സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ റൂം എന്നാണ് അതായത് ടു ചേർക്കാത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ടു എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റോങ് ആയത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതില് സ്റ്റേയിങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വി വൺ ഫോം അല്ല വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷനെ ശരിയായത് അപ്പൊ സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ദ റൂം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു യു ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം യു ഹാഡ് ബെറ്ററിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് ടു ചേർക്കാത്ത വി വൺ ഫോം അപ്പോ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഗ്നോമി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഗ്നോമി ഇഗ്നോമി എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇഗ്നോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് കളങ്കം അല്ലെങ്കിൽ അപഖ്യാതി കളങ്കം അപഖ്യാതി അതായത് അപഖ്യാതി വരുത്ത കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇഗ്നോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കളങ്കം അല്ലെങ്കിൽ അപഖ്യാതി അപ്പൊ അതേ മീനിങ് ഉള്ള ഏതാ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പബ്ലിക് ഡിസോണർ എന്നാണ് പബ്ലിക് ഡിസോണർ എന്നതും ഇഗ്നോമി എന്ന് പറയുന്നതും മീനിങ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇഗ്നോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപഖ്യാതി അല്ലെങ്കിൽ കളങ്കം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി പബ്ലിക് ഡിസോണർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡസ് സ്പൈ വർക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡസ് സ്പൈ വർക്ക് സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ത് അതായത് സ്പൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാരവൃത്തി ചാരപ്പണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡസ് സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിനെ എന്ത് പറയും ഓപ്ഷൻ സി എസ്പിയോനേജ് എന്താണ് പറയാ ഓപ്ഷൻ സി എസ്പിയോനേജ് അതായത് ചാരപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ചാരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ പറയുന്നത് എസ്പിയോനേജ് എന്നാണ് ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവൻ ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവൻ ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ എസ്പിയോനേജ് എന്നും ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവനെ ട്രേറ്റർ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ സി എസ്പിയോനേജ് ഫിഫ്
ചീത്ത കാര്യങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ റാദർ എന്നും ഉപയോഗിക്കും ദ ഹൗസ് ഈസ് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന ഈ സെന്റൻസ് നല്ല കാര്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ ഹൗസ് ഈസ് ഡാഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെ വരും ഓപ്ഷൻ സി ഫെയർലി അതായത് നല്ല കാര്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഫെയർലി ചീത്ത കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ റാദർ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെയർലി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ മദർ ഗേവ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് മൈ മദർ ഗേവ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ഈ സെന്റൻസിലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് മീ എന്നും ഗിഫ്റ്റ് എന്നും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സെന്റൻസിൽ വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ തന്നിക്കുന്ന സെന്റൻസിനോട് വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ടു ഹൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം മൈ മദർ മൈ മദർ ഗേവ് മീ വാട്ട് മൈ മദർ ഗേവ് മീ വാട്ട് എ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോ എ ഗിഫ്റ്റ് എന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ടു ഹൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ആണ് കിട്ടുക അപ്പോ ടു ഹൂം എങ്ങനെ ചോദിക്കും മൈ മദർ ഗേവ് എ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹൂം പാൻസ് എന്താ വരിക മീ മൈ മദർ ഗേവ് എ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹൂം മീ അപ്പോ ടു ഹൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മീ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഈ സെന്റൻസിലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് കിട്ടാൻ ടു ഹൂം എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അതായത് വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ടു ഹൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റുമാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക മീ ആണ് ടു ഹൂം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി മീ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അത് വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ടു ഹോം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓദർ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് യൂഷ്വലി റൈറ്റ്സ് ലോഫ് ടി നോവൽസ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് വൺ ദ ഓദർ ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് യൂഷ്വലി റൈറ്റ്സ് ലോഫ് ടി നോവൽസ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് വൺ ഓദർ ബുക്ക് സാധാരണ എഴുതുന്നത് ലൊഫ്റ്റി നോവൽസ് ആണ് അതായത് ലൊഫ്റ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ ശ്രേഷ്ഠമായ ലൊഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് വൺ അപ്പൊ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലൊഫ്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൊഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വരിക ഓപ്ഷനെ ലൗലി അതായത് ലൗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ ഈച്ച് മസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈച്ച് മസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ഹൂ ക്യാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഈച്ച് മസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈച്ച് മസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ഹീ ക്യാൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഈച്ചിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് ഈച്ചിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ നൗൺ അപ്പൊ സിംഗുലർ നൗൺ ഇതിലേതാ ഹി അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഈച്ച് മസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് ഹി ക്യാൻ ഈച്ചിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മൈ ഫാമിലി ഡാഷ് ടു കൊടൈക്ക
സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന ടൈം പീരീഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ ഒരു വേർഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി വെന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി വെന്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ബാരൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ബാരൻ ബാരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തരിശായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിശായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഫേർട്ടൈൽ അതായത് ഫേർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളക്കൂറുള്ള സമൃദ്ധമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ബാരന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫേർട്ടൈൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫേർട്ടൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭി